அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் இன்று நான் சமுதாயத்திலே மதிக்கப்படுகின்ற ஒரு வாழ்க்கையினை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றேன் என்றால் அந்த நல் வாழ்விற்கு வித்திட்டவர் எனதருமை ஆசான் குணாசார் அவர்கள் திருசுபுரம் மகா வித்வான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை அவர்கள் மீது தமிழ் தாத்தா மகா மகாபாத்தியாய உவே சுவாமிநாத ஐயர் எந்த அளவிற்கு பக்தியும் அன்பும் கொண்டிருந்தாரோ அதே அளவிற்கு பக்தியும் அன்பும் எனது அருமை ஆசான் குணாசார் அவர்கள் மீது நான் கொண்டிருக்கின்றேன் என்னுடைய ஆசான் அவர்களின் வாழ்த்தினை நான் பெரும் பாக்கியமாக கருதுகிறேன் பெரும் பேராக கருதுகிறேன் இந்த நல் வாழ்விற்கு வித்திட்ட எனது ஆசான் அவர்களை வணங்குவதில் பெருமையடைகின்றேன் சார் வாழ்த்துக்கள் 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 பை காட் பிளஸ் யூ வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் மென்மேலும் வளரும் வாழ்த்துக்கள் என்னுடைய எல்லா அன்பு நெஞ்சங்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் என்னுடைய பயிலகத்தில் பயின்ற மாணவர்களான திரு ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களும் திரு வெங்கடரமணி அவர்களும் இரண்டு பேரும் கலைத்துறையில் பயணம் செய்ய ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் திரு டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் திரு வெங்கடரமணி அவர்கள் இத்துறையில் மென்மேலும் வளர நான் வாழ்த்துகிறேன் திரு டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் டாக்டர் காருமுகலன் என்கிற புனைப்பெயரோடு பல கட்டுரைகளும் கவிதைகளும் புத்தக வடிவமாக வடிவமைத்துள்ளார் அப்படி அவர் வடிவெடுத்துள்ள புத்தகங்களில் ஒன்றான திரு எம் கே தியாகராஜ பாகவதர் அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு புத்தகமாக வ வடிவைத்துள்ளார் அந்த புத்தகத்தை அவருடைய நண்பர்கள் எல்லோரும் இதை ஆவணப்படமாக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார்கள் அவர்கள் விருப்பத்தை ஏற்று திரு டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் திரு வெங்கடரமணி அவர்களின் உதவியோடு இந்த ஆவணப்படத்தை ஆரம்பித்துள்ளார்கள் இதில் என் என்னையும் ஒரு காட்சியில் நடிக்க வைக்க டாக்டர் காரமுகலன் ஒரு விரும்பவும் ரொம்பவும் விரும்ப விருப்பப்பட்டார் என்னுடைய உடல்நிலை காரணத்தால் என்னால் அதில் நடித்து கொடுக்க முடியவில்லை என்று தெரிவித்து கொள்கிறேன் என்னுடைய மாணவர்களான ம திரு டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் திரு வெங்கடரமணி அவர்களுடன் இந்த பயணத்தில் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்று நான் மனமாற வாழ்த்துகிறேன் இந்த ஆவணப்படத்திற்கு யா உதவி செய்து நடித்து கொடுத்த மற்ற உதவிகளும் செய்து கொடுத்த மற்ற நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரித்து கொள்கிறேன் இந்த இருவரும் கலைத்துறையில் மென்மேலும் வளர நான் மனமாற வாழ்த்து வாழ்த்துகிறேன் மேலும் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் 
ஒரு சிறுவனாக என்னுடைய அவர் பள்ளியில் படிக்கும் பருவத்தில் என்னுடைய பயிலகத்தில் படிக்க வந்த இவர் ஒவ்வொரு பாடத்திலும் நான் நடத்தி கொண்டு கிட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு சப்ஜெக்ட்லேயும் முதல் மாணவராக எனக்கு என்னுடைய பயிலகத்திற்கு உதவி செய்ததோடு இல்லாமல் என்னுடைய பயிலகத்துக்கு ஒரு நற்பெயரை பெற்றுக் கொடுத்ததில் நான் மிக மிகவும் நன்றியுடையனாக இருக்கிறேன் இவரை பற்றி ஒரு கவிதை விழுந்து எழும் நீரில் தான் மின்சாரம் பிறக்கும் விழுப்புண் பல பட்டால் தான் வாழ்வில் வெற்றி கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை வரிகளின் நாயகனே உன்னை நேசித்து உன்னை உணர்ந்தாய் உன் குடும்பத்தினர் அன்பாய் வளர்ந்தாய் நம்பிக்கை எனும் ஏணி கொண்டே நகர்ந்தாய் நல் உலகம் போற்ற உயர்ந்தாய் இல்லறத்தில் அமனாய் வில் வில்லறத்தில் விஜயனாய் சொல்லறத்தில் கம்பனாய் வாழிய நின் கலைப்பயணம் வணக்கத்திற்குரிய மாண்புமிகு நம்முடைய தமிழக முதல்வர் ஐயா அவர்களுக்கு பணிவன்பான வேண்டுகோள் சிங்கார சென்னையிலே அள்ளி தந்த வள்ளல் பெருமகன் ஏழு செய் மன்னர் பாகவதர் அவர்களுக்கு முழு உருவ வெண்கல சிலை வைத்திடுங்கள் ஐயா கோடிக்கணக்கில் இன்றைய மதிப்பில் சொல்வதாக இருந்தால் கோடிக்கணக்கில் வாரி கொடுத்த வள்ளன்மை மிக்கவர் பாகவதர் தருவதும் பெறுவதும் இருவருக்கு மட்டும் தெரிந்தால் போதும் என்ற உயர்ந்த எண்ணத்தில் வாரி கொடுத்த உத்தமர் பாகவதர் அன்னையின் பரிவோடு எங்களின் இந்த பணிவன்பான வேண்டுதலை ஐயா அவர்கள் கனிவுடன் கவனித்து ஆவண செய்ய வேண்டும் நிச்சயமாக அன்னையின் பரி உள்ளத்தோடு தாய் உள்ளத்தோடு இதனை நீங்கள் செய்வீர்கள் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு நிச்சயமாக இருக்கிறது தாங்கள் இந்த அரும் பெரும் செயலை செய்து உலகெங்கிலும் உள்ள பாகவதர்கள் பாகவதரின் ரசிக பெருமக்களின் நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை அரணாக பெற்றிடுவீர் அன்னையின் பரிவோடு அன்னை தமிழுக்கும் அருங்கலைகளுக்கும் பேராதரவு தந்து வாழ்கின்ற உயர்ந்த மனிதர் எங்கள் வணக்கத்திற்குரிய முதல்வர் ஐயா அவர்கள் நிச்சயம் இதனை பணிவன்போடு எங்கள் வேண்டுகோளை வைக்கின்றோம் மீண்டும் சொல்கின்றேன் பணிவன்போடு எங்கள் வேண்டுகோளை வைக்கின்றோம் ஆவண செய்திருங்கள் ஐயா சிங்கார சென்னையிலே பாகவதற்கு முழு உருவ வெண்கல சிலை வைத்திடுங்கள் ஐயா நெஞ்சார்ந்த நன்றி ஐயா ஏழுசை மன்னர் பாகவதர் அவர்களை பற்றி சொல்வதாக இருந்தால் ஒரு நெடும் தொடரைத்தான் எடுக்க வேண்டும் ஆனாலும் விண்ணிலிருந்து மண்ணிற்கு வந்த கந்தர்வன் பொன்னுலகில் வாழுகின்ற புண்ணியன் காவிய நாயகன் பாகவதர் அவர்களை பற்றி அனைவரும் சரியான கோணத்திலே அறிந்திட வேண்டும் குறிப்பாக இன்றைய இளைய தலைமுறையினர் பாகவதரை பற்றி நன்றாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணத்தின் காரணமாக எங்களுடைய சிறு முயற்சியாக இந்த ஆவணப்படத்தை உங்களிடம் பணிவன்புடன் சமர்ப்பிக்கின்றோம் தருவதும் பெறுவதும் இருவருக்கு மட்டுமே தெரிந்தால் போதும் என்ற பெரும் குணம் கொண்ட அவர் பாகவதர் அவர் செய்துள்ள உதவிகள் வாரி தந்த வள்ளல் தன்மையின் எழுத்துக்காட்டுகளை கணக்கில் எடுத்தால் இன்றைய மதிப்பில் சொல்வதாக இருந்தால் பற்பல கோடிகளை தாண்டும் அத்தகைய அதிசய மனிதர் பாகவதர் முறைப்படி கர்நாடக சங்கீதம் பயின்றவர் அவர் தமிழ் இசைக்காக தமிழ் இசை வளர்ச்சிக்காக அவர் ஆற்றியுள்ள அரும் பெரும் பணிகளெல்லாம் பொன்னெழுத்தில் பொறிக்கப்பட வேண்டியவைகளாகும் பாகவதர் அவர்கள் தன்னுடைய குருநாதர்கள் தியாகராஜா போதும் போதும் நிறுத்திக்கொள் என்று சொல்லும் அளவிற்கு கடுமையாக அப்பியாசம் செய்து அந்த கந்தர்வ குரலை தன் கைகளிலே கொண்டு வந்தார் அவருடைய அசுர சாதகம் அர்ப்பணிப்பு உணர்வு அயராத முயற்சி அத்தகையதாகும் 
ஒட்டுமொத்த திரை உலகின் முதல் சூப்பர் ஸ்டார் யார் என்றால் ஏழுசை மன்னர் பாகவதர்தான் இன்று வரை அந்த ஹரிதாஸ் படத்தின் உலக சாதனையை மூன்று தீபாவளிகள் கண்ட அந்த உலக சாதனையை எந்த மொழி படமும் இன்று வரை முறியடிக்கவில்லையே இந்த மா மனிதரை பற்றி சரித்திர புருஷனை பற்றி அனைவரும் மீண்டும் சொல்கின்றேன் அனைவரும் குறிப்பாக இளைய தலைமுறையினர் நன்கு அறிந்து கொள்ள வேண்டும் பாகவதரை பற்றி மறைக்கப்பட்டும் மறுக்கப்பட்டும் வருகின்ற உண்மையான தகவல்கள் அவருடைய பெரும் குணம் அனைவருக்கும் தெரிய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தின் காரணமாக எங்களுடைய சிறு முயற்சியாக இந்த ஆவணப்படத்தை உங்கள் முன் பணிவன்புடன் சமர்ப்பிக்கின்றோம் ஏழுசை மன்னர் பாகவதர் அவர்கள் மாயவரம் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆச்சாரி மாணிக்கத்தம்மாள் தம்பதிக்கு முதல் குழந்தையாக மூத்த மகனாக ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி பத்தாம் வருடம் மார்ச் மாதம் ஒன்றாம் தேதி பிறந்தார் அவர் பிறந்தது தன்னுடைய தாயாரின் சொந்த ஊராகிய தஞ்சாவூரில் ஆகும் பாகவதற்கு உடன் பிறந்தோர் இரண்டு தம்பிமார்கள் மூன்று தங்கைமார்கள் அற்புதமான குரல் வளம் பாகவதற்கு இயல்பாகவே அமைந்திருக்கின்றது அதுதான் அதிசயம் கடுமையான அபியாசத்தின் மூலம் இன்னும் அழகுறு அதனை மெருகேற்றி கொண்டார் பாகவதர் பாகவதர் நடித்த படங்கள் மொத்தமே பதினான்கு படங்கள் தான் அவைகளை நாம் இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் அபாண்டமாக செய்யாத குற்றத்திற்காக பழி சுமத்தப்பட்டு சிறைக்கு சென்றார் அல்லவா பாகவதர் அப்படி சிறைக்கு செல்லும் முன்பு வெளிவந்த படங்கள் ஒன்பது அத்தனை படங்களும் அற்புதமான படங்கள் ஐம்பது வாரம் நூறு வாரம் என்று ஓடி வசூலில் வாரி வாரி பண மழை பெய்த படங்களாகும் குறிப்பாக ஹரிதாஸ் திரைப்படம் மூன்று தீபாவளிகளை கண்டதாகும் இன்று வரை உலகின் எந்த மொழியிலும் இந்த படத்தினை பீட் செய்யும்படியாக வரவே இல்லை அதுதான் பாகவதரின் தனிப்பெரும் சிறப்பு பாகவதர் உலக நாயகன் சரித்திர புருஷன் என்பதற்கு இந்த ஒரு சான்றே போதுமே அவருடைய முதல் படம் பவளக்கொடி அதன் பிறகு பவளக்கொடிக்கு பிறகு நவீன சாரங்கதாரா சத்யசீலன் அம்பிகாபதி சிந்தாமணி சிந்தாமணி அம்பிகாபதி திருநீலகண்டர் அசோக்குமார் சிவகவி ஹரிதாஸ் இப்படி நடித்தார் இவைகள் அனைத்துமே மாபெரும் வெற்றி படங்கள் சிலருடைய சதிவலையால் சிக்க வைக்கப்பட்டு பாகவதர் சிறைக்கு சென்றார் அல்லவா சிறை மீண்டு வந்தார் சிறை மீண்டு வந்த பிறகு ஐந்து படங்களில் தான் நடித்தார் ராஜமுக்தி அமரகவி ஷியாமலா புதுவாழ்வு மற்றும் சிவகாமி முந்தைய படங்களோடு ஒப்பிடும்போது இவைகளெல்லாம் சாதாரண படங்கள் தான் பெரிதாக ஓடவில்லை என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் பாகவதரை பொறுத்த அவளை ஒரு படம் என்றால் நூறு வாரம் ஐம்பது வாரம் ஓட வேண்டும் இந்த படங்கள் எல்லாம் சாதாரணமாகத்தான் ஓடியது பாகவதர் மேல் எந்தவித தவறும் இல்லை அற்புதமாக நடித்திருந்தார் முன்னே காட்டிலும் சிறப்பாகவே பாடியும் இருந்தார் ஆனால் ரசிகர்களுடைய எதிர்பார்ப்பு ரசனை மாறி போய்விட்டது என்று தான் சொல்ல வேண்டும் பாகவதர் அவர்கள் வாரி கொடுத்த வள்ளல் பெருமகன் தருவதும் பெறுவதும் சம்பந்தப்பட்ட இருவருக்கு மட்டுமே தெரிந்தால் போதும் என்ற உயர்ந்த குணத்திற்கு சொந்தக்காரர் அவர் செய்துள்ள உதவிகளை இன்றைய கணக்கில் பார்ப்பதாக இருந்தால் பற்பல கோடிகளை தாண்டும் சிலர் தவறான பிரச்சாரங்களை ஊடகங்களிலே செய்கின்றார்கள் இன்றைக்கும் செய்து வருகின்றார்கள் அந்த ஆதங்கத்தின் காரணமாகத்தான் இந்த ஆவண படத்தை எடுத்தோம் மறுக்கப்பட்டு வருகின்ற உண்மைகள் மறைக்கப்பட்டு வருகின்ற உண்மைகள் அனைவருக்கும் தெரிந்தாக வேண்டும் பாகவதர் என்னும் சரித்திர புருஷனின் உயர்ந்த குணங்களை அனைவரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற காரணத்தின் காரணமாகத்தான் எங்களுடைய சிறு முயற்சியாக இந்த ஆவண படத்தை எடுத்திருக்கின்றோம் சிலர் சொல்கின்றார்கள் பாகவதர் மிகவும் வறுமையில் வாடினார் காலில் செருப்பு கூட இல்லாமல் நடந்தார் என்று சொல்கின்றார்கள் இன்னும் சிலர் குரூரமாக சொல்கின்றார்கள் பாகவதர் சினிமா வாய்ப்பு இன்றி குடிப்பழக்கத்திற்கு ஆளாகி திருச்சியிலே 
காவிரி பாலத்தின் கீழே அனாதையாக செத்து கிடந்தார் என்று சொல்கின்றார்கள் நாக்கில் நரம்பற்ற மனிதர்கள் பாக பாகவதரை பொறுத்த அளவில் ராஜ வாழ்க்கை வாழ்ந்தார் சிறை செல்லும் முன்பாக மன்னவன் போல் வாழ்ந்தார் சிறை மீண்டு வந்த பிறகு சாதாரண வாழ்க்கை வாழ்ந்தார் திருப்திகரமான வாழ்க்கை வாழ்ந்தார் அவர் ஒருபோதும் வறுமையில் வாடவில்லை என்பதுதான் உண்மை அவருடைய அரண்மனை போன்ற பங்களா இறுதி வரை பாகவதரிடம்தான் இருந்தது தன்னுடைய காலம் வரை இரண்டு கார்கள் பாகவத வசம் இருந்தன இவைகள் உண்மை இன்னொன்று சொல்ல வேண்டும் பாகவத குருடாகிவிட்டார் என்று சிலர் சொல்கின்றார்கள் என்ன கோமாளித்தனம் பாகவதருடைய கண் பார்வை மங்கியது உண்மை மறுப்பதற்கு இல்லை அது உண்மை ஆனால் அவர் குருடாகவில்லை பார்வை மிகவும் பாதிக்கப்பட்டது என்பதுதான் உண்மை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் வருடம் தன் கைப்பட பாகவதர் கடிதம் எழுதி இருக்கின்றார் இதுதான் ஆச்சரியப்படக்கூடிய ஒன்றாகும் இப்படி வாழ்வாங்கு வாழ்ந்த மனிதரை பற்றி மனம் போன போக்கில் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதமாக பேசுகின்றார்களே தவறான செய்திகளே மீண்டும் மீண்டும் பரப்பப்படுகின்றனவே ஒரு பொய்யை திரும்ப திரும்ப சொன்னால் அது மெய் போன்ற ஒரு தோற்றத்தை ஏற்படுத்திவிடும் அல்லவா எனவே பாகவதர் பற்றிய சரியான தகவல்களை கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்ற காரணத்தினால் இந்த சிறு முயற்சியாக எங்கள் ஆவண படத்தினை உங்கள் முன் பணிவன்புடன் சமர்ப்பிக்கின்றோம் தன்மான சிங்கமாய் தன்னிகரில்லா வாழ்வு வாழ்ந்த ஏழுசை மன்னர் பாகவதர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து ஒன்பதாம் வருடம் நவம்பர் மாதம் முதல் தேதி ஐம்பது வயதிற்குள்ளாகவே அமரத்துவம் அடைந்து விட்டார் தன் கந்தர்வ குரலால் அனைத்து மக்களையும் கட்டி போட்ட பாகவதர் இப்படி அகால மரணம் அடைந்து விட்டார் என்ற செய்தியை கேள்விப்பட்டு ரசிகர்கள் கதறி அழுதார்கள் பலர் நம்பவே மறுத்தார்கள் ஐம்பது வயதிற்குள்ளாகவா என்று ஆனால் என்ன செய்ய விதி வலியதல்லவா திரை உலகம் சூன்யமாகிவிட்டது போன்ற ஒரு நிலைமையினை அடைந்தது ரசிகர்கள் மிகவும் அதிர்ச்சி அடைந்து ஏமாந்து போனார்கள் அந்த தாக்கம் அதை நிலிருந்து அவர்கள் மீண்டு வருவதற்கு நீண்ட நெடுங்காலம் ஆயிற்று என்று தான் சொல்ல வேண்டும் பாகவதர் அப்படி வாழ்ந்தார் அல்லவா அப்படி பாடினார் அல்லவா அப்படி கொடுத்தார் அல்லவா அந்த பெருங்குணம்தான் இதற்கெல்லாம் காரணம்
அந்த ஈஸ்வரனுக்கு தான் வெளிச்சம் ஆஹா ஆஹா என் பாக்கியமே பாக்கியம் என்ன மிஸ்டர் பாகவதர் சிவகவி பாடல்களில் மனம் கணிந்தே என்ற பாடலை மட்டும் பிளேட்டில் என் பாடம் இருக்கிறீர்கள் ஓ அதுவா ஒரு காரணத்தோடு தான் பாடல சொல்கிறேன் என்ன காரணம்னு சொல்கிறேன் என்னோடய சிநேகிதர் தண்டபாணி தேசிகர் அதே மெட்டில் ஒரு பாட்டு பாடியிருக்கார் மனம் கணிந்தேன்னு ஒரு பாட்டு பாடியிருக்கார் அந்த ரெக்கார்டு சேல்ஸ் வந்து ரொம்ப அமோகமாக போயின்ட்டு இருக்கு அதே ராகத்தில் நானும் இந்த பாட்டை பாடினேன்னு வச்சுக்கோங்க அவரோட விற்பனை பிளேட்டு விற்பனை மந்தம் ஆகிடுமோன்ற காரணத்தினால தான் அந்த பாட்டை மட்டும் நான் பாட மறுக்கிறேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை அதான் காரணம் ஓ அப்படியா மிஸ்டர் உங்களை போன்ற ஒரு சிறந்த மனிதர்களை பார்க்கவே முடியாது உங்கள் விருப்பம் போலவே செய்து விடலாம் ஐயா உங்களை பார்க்க பேரஞ்சு அண்ணா வந்திருக்காங்க வர சொல்லுவா யாரு அறிஞர் அண்ணாவா என்ன பார்க்கவா என்ன விஷயமா வந்திருக்கேன் நான் உங்கள் உங்களுக்காக ஒரு அருமையான திரைக்காவியம் தீட்டியிருக்கின்றேன் அதில் நீங்கள் நடிக்க வேண்டும் திரைப்படம் நிச்சயம் மாபெரும் வெட்டியை தரும் நமக்கு இருவர் இருவருக்கும் மா புகழை சேர்க்கும் உங்களோட அடுக்கு மொழி வசனத்தை பேசுறதுக்கு நான் பாக்கி என்ன பண்ணிருக்கணும் கொண்டாங்க கதையை கொண்டாங்க கதையில் ஒரே நாஸ்திக வாடையான்னா இருக்குது நான் சுபாவத்தில் ஆஸ்திகன் சினிமாவுக்காக கூட நாஸ்திகம் பேச மாட்டேன் காசுக்காக என்னோடய கொள்கையிலேருந்து நான் மாற மாட்டேன் தயவு செஞ்சு என்னை மன்னிக்கணும் நான் நடிக்க இயலாமல் இருக்கிறேன் இந்தா இச்சமயம் நாம் இருவருக்கும் நல்ல பலன் தரும் என்றுதான் நான் உங்களை காண வந்தேன் சரி பரவாயில்லை நான் உங்களை வற்புறுத்த விரும்பவில்லை பாகவதர் பணத்தை மதிப்பவர் ஆனால் அதற்காக தன்னுடைய கொள்கையில் எழ்முனை அளவு கூட சமரசம் செய்து கொள்ளாத ஏந்தல் இந்த படம் பிறகு கே ஆர் ராமசாமி அவர்கள் நடிப்பில் சொர்க்கவாசல் படம் வெளியாகியது Ms. Bahadur, I have been directed by Governor His Excellency Sadar Adar Hope to meet you. As you know, we have been facing utter financial crisis due to this war and uh, the government expects you to help us at this juncture by conducting various dramas all over the places and can you kindly mobilize funds and help the British Empire? What do you say? Subramanyana. அவா என்ன சொல்கிறா இந்த மா உலக மகா யுத்தத்தினால் வெள்ளைக்காரர்களுக்கு ரொம்ப நட்டமாகிட்டுது அதனால் உங்கள் ட்ராமா போட்டு ஒரு பெரிய வசூல் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அவளுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும்னு வெள்ளைக்கார துறை உங்கள்கிட்ட ரொம்ப கேட்டுக்க சொன்னார் இந்த இக்கட்டான நேரத்தில் உதவ வேண்டியது நம்மளோட கடமை இல்லையா நம்ம தேசத்துக்கு நம்ம செய்ய வேண்டிய பிரதான வேலை இது நம்ம செய்வோம் நான் இந்த ட்ராமா போட்டு வசூல் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு பரிபூர்ண சம்மதம்னு நீங்கள் அவள்கிட்ட சொல்லிடுங்கண்ணா கவர்னர் அவர்கள் தலைமையில் நிறைய நாடகங்கள் நடத்தப்பட்டன நாடகம் நடந்த அத்தனை இடங்களிலும் வசூல் பணமழையாக பெய்தது வெள்ளை அரசாங்கம் வியந்து போனது கிட்டத்தட்ட இரண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கும் அதிகம் என்று சொல்கின்றார்கள் இன்றைய மதிப்பில் சொல்வதாக இருந்தால் இருபது கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமாகும் 
பாகவதரின் வள்ளல் தன்மை அத்தகையது வணக்கம் ஐயா நமஸ்காரம் நீங்க நான் கவர்னர் அவருடைய தூதராக உங்கள்கிட்ட வந்திருக்கேன் ஐயா அரசாங்கமே பிரமித்து போயிருக்கிறது இவ்வளவு பெரிய தொகை வசூலாகும் என்று யாருமே நினைத்து பார்க்கவில்லை ஆகவே கவர்னர் துரை அவர்கள் உங்களிடம் இரண்டு சம்மதம் பெற்று வர சொல்லியிருக்கிறார் ஒன்று திருவரும்பூர் கிராமத்தை உங்களுடைய பேரையே சாசனம் எழுதி தருவதாக சொல்லியிருக்கிறார் இரண்டாவதாக உங்களுக்கு அரசாங்கத்தின் உயரிய விருதான திவான் பகதூர் என்ற விருதினையும் வழங்க உங்களுடைய சம்மதத்தை பெற்று வர சொல்லியிருக்கிறார் ஆஹா நீங்கள் சொல்கிறத கேட்க எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கு எனக்கு நான் இவ்வளவு தூரம் பண்ணிவிட்டேனா சரி அதாவது இந்த சர்க்காருக்கு என் மேலே இப்படி ஒரு அன்பு அபிமானமும் இருக்குன்னு கேட்குறதுக்கு பரம சந்தோஷம் ஆனால் ஒன்று சொல்கிறேன் நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்க என்னால் என்ன பண்ண முடியுமோ என்னோட தாய் நாட்டுக்கு அதை தானே நான் பண்ணேன் மற்றபடி இந்த ஊருக்காகவோ பேருக்காகவோ நான் எதுவும் பண்ணலை அதனால் நீங்கள் துறை அவர்கள்கிட்ட சொல்லுங்கோ அந்த திருவரும்பூர் ஊரும் வேண்டாம் ஏதோ பட்டம் சொன்னே இல்லை என்னது திவான் பகதூர் திவான் பகதூர் திவான் பகதூர் அந்த திவான் பகதூர் பட்டமும் வேண்டாம் இதெல்லாம் எதையும் நான் எதிர்பார்த்து செய்யலை இப்போ நான் பண்ணதே இந்த ஆத்ம திருப்தியே எனக்கு போகணும்னு துறை ஐயாட்ட சொல்லிடுங்கோ சந்தோஷம் எண்ணி பாருங்கள் திருவெரும்பூரின் இன்றைய மதிப்பு பல்லாயிரம் கோடி அல்லவா பாகவதர் கொடுத்த கிராமத்தை வேண்டாம் என்று சொன்னார் வெள்ளைக்காரர்கள் விடவில்லை தாங்களுக்கு நாங்கள் திவான் பகதூர் பட்டம் தருகிறோம் அதையாவது ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் பாகவதர் அதனையும் மறுத்து விட்டார் இந்த தேசத்திற்காக என்னால் முடிந்ததைத்தானே நான் செய்தேன் என்று பிறர் தனக்கு செய்த சிறு உதவியை கூட பெரிதாக கொண்டாடி மகிழும் பாகவதர் தான் செய்த அரும் பெரும் செயல்களை பற்றி பெரிதாக சொல்லவே இல்லை அதுதான் அந்த உயர்ந்த மனிதரின் உன்னத குணமாகும் அம்மா சுந்தரம் பாகவதர் இப்படி பண்ணுவாருன்னு நான் நினைச்சே பார்க்கல வெள்ளக்காரன் நம்மளை அடிமைப்படுத்தி வச்சுருக்கான் அவனுக்கு போய் யாராச்சும் சகாயம் பண்ணுவாள அண்ணா தியாகராஜன் சரியாக தான் நடந்துட்டுருக்கான் தப்பு ஏதும் பண்ணலையே யுத்தத்தினால நம்ம தேசமே கஷ்டத்தில் இருக்கு கவனத்துறையே வேண்டி கேட்டுன்றதுனால நாடகம் போட்டு ஏராளமாக பணம் வசூல் செய்து கொடுத்துருக்கான் இது பாகவதரோட தேச பற்றுன்னா காட்டுறது அது மட்டும் இல்லைண்ணா இங்கே அவரை நாம் மனமார பாராட்டுறேன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தியாகராஜனுடைய உழைப்பு உங்களுக்கு தெரியும் அவரை தேசபக்தி நினச்சி பாருங்க நம்ம நாடே வணங்கும் நானும் வணங்குறேன் அம்மா நீ சரியாக தான் சொல்லியிருக்க இது பாகவதரோட தேசப்பட்ட தான் காட்டுறது ஆரம்பத்தில் நான் பாகவதர் மேலே தாவப்பட்டது என்னமோ உண்மை தான் ஆனால் நீ சொன்னதை கேட்ட அப்புறம் என் மனசில் இருக்கக்கூடிய உண்மையெல்லாம் தெரிஞ்சு போச்சு திருநீலகண்டர் வெற்றி விழாவை நானே தலைமை தாங்கி சிறப்பாக நடத்திடலாம் பண்டித நேரு பெருமகனார் பாகவதர் அவர்கள் காங்கிரஸ் கட்சியில் சேர வேண்டும் என்று விரும்பினார் பாகவதர் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு வந்தால் கட்சி தமிழ்நாட்டில் அபரிமிதமான வளர்ச்சியை காணும் என்று விரும்பினார் தன்னுடைய எண்ணத்தை விருப்பத்தை பெருந்தலைவர் காமராஜர் மூலமாக பாகவதரிடம் தெரிவித்தார் ஆனால் பாகவதர் தனக்கு அரசியலில் ஆர்வம் இல்லை என்று அன்புடன் மறுத்து விட்டார் அவர் நினைத்திருந்தால் அவருடைய செல்வாக்கிற்கு தமிழக முதல்வராகவே வந்திருக்க முடியும் ஆனால் பாகவதர் அத்தகைய மனிதர் அல்லவே ஐயா பாகவதர் ஐயா வெற்றி மேல் வெற்றி ஐயா நீங்க இது உங்க கச்சேரினாலே மக்கள் எக்கச்சகமாக கூடிடுறாங்க நினைச்சு கட்டுக்கடங்காத கூட்டம் நினைச்சே பார்க்கல நம்ம கச்சேரியை இலவசம்னு தான் அறிவித்தோம் வாஸ்தவம் ஆனால் இப்போ ஒரு சின்னதாக ஒரு சபலம் எங்களுக்கு டிக்கெட் போட்டால் என்ன அப்படின்னு ஒரு ஆசை வசூலில் உங்களுக்கும் ஒரு பங்கு தந்துடுறோம் நான் பார்த்து ஒரு நல்ல தகவலாக சொல்லுங்க உங்கள் சம்மதத்தை சொல்லுங்கள் எனது இலவசம்னு சொல்லிட்டு 
கூட்டத்தை பார்த்த உடனே ஜனங்க நிறைய பேர் வந்திருக்கா இப்போ கட்டணம் வச்சா காசு நிறைய கிடைக்குமே வசூல் பண்ணலாமேனு சொல்கிறேலா இதுக்கெல்லாம் நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன் சொன்னால் சொன்னதா வார்த்தை மாறக்கூடாது இலவசம்னு சொல்லிவிட்டு யாராக கட்டணம் வாங்குவாளோ நம்மளை பற்றி என்ன நினப்பா மற்றவாள்லாம் எப்படி வந்தாலும் நீங்கள் இதெல்லாம் இன்னொன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கோ நான் வந்து இலவச கச்சேரிக்கு ஒத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க என் கூட வர பக்கவாதியக்காரெல்லாம் இருக்கா இல்லையா அவளுக்கு என் கை காசுலேருந்து நான் தரேன் ஏன்னா நான் இலவச கச்சேரின்னு சொல்லிட்டு அவளும் இலவசமாக வரணுன்னு எதிர்பார்க்குறது வந்து ரொம்ப தப்பு இல்லையா அதனால் இலவசம்னு சொன்ன மாதிரி இலவசமாகவே வைங்கோ யார் வீட்டுக்கு சல்லி காசு வாங்கக்கூடாதுன்னு நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் அது என் கொள்கைக்கு விரோதம் புரிஞ்சோ இல்லையோ ஐயா சரிங்க ஐயா நீங்கள் சொன்னால் சரியாக தான் இருக்கும் நாங்கள் தெரியாமல் அப்படி ஆசைப்பட்டுட்டோம் மன்னிச்சுக்காங்க எனக்கு <laughs> கேட்கறதுக்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தம்பிங்களா ஏன் ரெண்டு பேரும் பீதியோடு பார்க்குறீங்க உங்கப்பா எனக்கு எழுதி வச்ச சொத்தை நானே எடுத்துன்னு நினைக்கிறீங்களா நான் உழைச்சி சம்பாதிக்கிற சொத்து தான் எனக்கு சொந்தம் புரத்தியார் சொத்தில் சல்லி காசு கூட எனக்கு வேண்டாம் நான் பேர்பட்டவன் கிடையாது உங்கள் அப்பா சம்பாதிச்ச சொத்து அதாவது உங்கள் அப்பா எனக்கு எழுதி வச்ச சொத்து பரிபூர்ணமாக உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் தான் சொந்தம் அதை சட்டப்படி என்ன பண்ணணுமோ அது மாதிரி நான் பண்ணி உங்கள் ரெண்டு பேருக்கு எழுதி வச்சுட்றேன் சரியா சந்தோஷமா ஐயா உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய மனசு ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா அல்லா உங்களுக்கு அருள் புரிவார் கொஞ்சம் தண்ணி கொண்டா சிவ பெருமான் கிருபை வேண்டும் கொண்டா கொண்டா வேண்டும் கவலையை தீர்ப்பது நாட்டிய யார் கோல்டன் கம்பெனி கோவிந்த் சாமி ஐயாவா வாங்க வாங்க என்ன செய்தி எல்லாம் நல்ல செய்தி தான் பொன்னமராவதிக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு ஸ்பெஷல் நாடகம் நடித்து கொடுக்கணும் நீங்கள் தான் அங்கே பாய்ஸ் கம்பெனியோட ஒப்பந்தம் போட்டு ட்ராமா நடத்திட்டு வரையில் அப்படி இருக்கும்போது நான் எப்படி அங்கே வந்து ட்ராமா போடுறது சண்முகத்துக்கு விரோதமாக நாங்கள் வந்து ட்ராமா போட்டு நடிக்கணுமா அதெல்லாம் என்னால் முடியாது நான் அப்படி செய்யக்கூடிய ஆள் கிடையாது ஐயா சண்முகம் அண்ணாச்சிட்ட சம்மதம் வாங்கிட்டு தான் உங்களை பார்க்க வந்திருக்கேன் அப்படியா அப்படின்னா சந்தோஷம் நான் அவசியம் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ட்ராமா நடத்தி தரேன் அன்று பாகவதரின் வள்ளி திருமணம் நாடகம் நடத்தப்பட்டது நிச்சயமாக மனம் வருத்தப்பட்டு கொண்டிருந்த கோவிந்தசாமி ஐயா அவர்களுக்கு அன்றைக்கு அருமருந்தாக பணமழை பெய்தது என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஐயா வணக்கம் நான் கேட்குறேன்னு என்ன தப்பாக நினச்சிக்க கூடாது உங்கள்கிட்ட ஒரு விஷயம் கேட்கணும் தாராளமாக சேட்டவர்களின் பரிசுத்தமான அன்பினை நான் நன்கறிவேன் தைரியமாக கேட்கலாம் கேளுங்க ராஜமூர்த்தி பட வகையறால ரெண்டு லட்சம் ரூபா வரைக்கும் நட்டம் அதை நான் அடைக்கிறதுக்கு நீங்கள் தான் அனுமதி தரணும் சேட்டவர்களின் பணத்தையும் குணத்தையும் நான் நன்கறிவேன் ராஜமுக்தி படத்தில் எந்த விதமான நஷ்டமும் வரலையே அப்படியே நஷ்டம் இருந்தால் கூட என்னோட கடனை நானே அடைக்கிறது தான் சரியாகும் அந்த கடனை நான் அடைக்கிறதுக்கு சேட்டு எனக்கு அனுமதி தரணும் வீடு சக்கரவர்த்தி முக்கூடல் சொக்கலால் ராம்சேட் பிடி கம்பெனியின் அதிபர் ஹரிராம் சேட் அவர்கள் இவர் பாகவதரின் முதல் படம் பவளக்குடி வெளியான ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நான்காம் ஆண்டு பிறந்தவர் பாகவதற்கு எத்தனையோ பேர் நாங்கள் உங்களுக்கு சிறு உதவியாவது செய்கிறோம் என்று வழியை வந்து வேண்டி கேட்டுக்கொண்ட போதிலும் மறுத்துவிட்ட பாகவதர் 
இந்த முரட்டு பிள்ளை செய்த உதவிகளை மட்டும் மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொண்டார் காரணம் ஹரிராம் சேட் அவர்கள் பாகவதர் மேல் பக்தி பாசம் பற்று என்று மெய்யான பரிசுத்தமான அன்பினை பொழிந்தார்கள் அன்பிற்கு கட்டுப்பட்டவர் பாகவதர் ம் சொல்லு ஜா நான் தீர வி எல்லாருக்கிட்டையும் தீர விசாரிச்சுட்டு தான் வரேன் சர்க்காருக்கு உன் மேலே நல்ல மதிப்பு இருக்குது கவர்னர் துரை அவர்களும் உன் மேலே பெரிய மதிப்பு வச்சுருக்காரு நீ ஏன் கருணை மனை தாக்கல் பண்ணக்கூடாது கருணை மனை தாக்கல் பண்ண மன்னிப்பு கருதாசு கொடுக்க சொல்கிறியா அதுக்கு ஓம் பாஷையில் அப்படி பேர் நான் உடனே விடுதலை ஆகணுங்கிறதுக்காக நீ சொல்கிற மாதிரி அதான் சொல்கிறியே கருணை மனு அந்த மன்னிப்பு கருதாசு கொடுத்த என்ன இந்த கொலையில் எனக்கு பங்கு இருக்கிற மாதிரி நாகாதா செய்யாத குத்தத்துக்காக ஜெயிலில் கஷ்டப்பட்டுன்னு இருக்கனா ஒரு அவப்பேரை சுமந்துட்டு இருக்க சில பேரோட சதி வலையில் சிக்கப்பட்டு சில பேரோட சூழ்ச்சியால் இந்த கம்பிக்கு பின்னாடி நான் இருக்கேன் சட்டப்படி இந்த வழக்கை நடத்தி நூற்றுக்கு நூறு நிரபராதின்னு நான் வெளியில் வருவேன் நான் என்ன பண்ணட்டும் கிளம்புற ஜோலி பார் கிரிமினல் லாயர் எத்திராஜ் முதலியார் எனும் புண்ணியவான் ஆம் அவரை புண்ணியவான் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் லண்டன் பிரிவி கவுன்சிலில் அப்பீல் செய்தார்கள் அங்கே சரியான கோணத்தில் விசாரணை நடத்தினார்கள் என்ன உத்தரவிட்டார்கள் தெரியுமா சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மீண்டும் இந்த வழக்கினை முறைப்படி சரியாக விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டார்கள் அதன் அடிப்படையில் மீண்டும் வழக்கு விசாரிக்கப்பட்டு பாகவதர் குற்றமற்றவர் என்று சட்டப்பூர்வமாக பிரகடனம் செய்யப்பட்டு நிரபராதியாக வெற்றிகரமாக விடுதலையானார் யார் ஆஹா ஆஹா புண்ணியவான் எத்திராஜ் முதலியாரா வாங்க 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 எந்த குத்தமும் செய்யாதன்னா நிரபராதின்னு சட்டப்பூர்வமாக விடுதலை ஆனதுக்கு நீங்கள் தானே காரணம் இந்த ஜென்மா உள்ள வரைக்கும் உங்களை மறக்கவே மாட்டேன் மறக்கவே மாட்டேன் பாகோதரையா கோல் கோல் நீங்கள் பெரிய மனுஷர் பரந்த மனப்பான்மை கொண்டவர் பெரிய பெரிய வார்த்தைகளாக பேசுகிறீங்க இருக்கட்டும் பரவாயில்ல பார்க்கணும்னு சொல்லியிருந்தீங்களாமே என்ன விஷயம் பார்த்துன்னு போகிறாங்க சல்லி காசு கூட வாங்காமல் எனக்காக வாதாடின இந்த மகாபுருஷர் பார்க்கணும்னு தோணித்து அதுக்காகத்தான் கூப்பிட்டேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஆமாம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு இது தரணும் எது கண்டிப்பாக காசு பணம் இல்லை பயப்படாதீங்கோ ஆமாம் நீங்கள் இந்த பெண்கள் கல்விக்காக ஏதோ ஒரு கல்வி ஸ்தாபனம் ஆரம்பிக்க போகிறதா பேசிக்கிறாளே வாஸ்தவமா ஆ அதுக்கான முயற்சியில் இறங்கின்னு இருக்கேன் அதுக்கான வேலைகள்லாம் ஆயின்றிருக்கு ச பெண் கல்வின்றது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா அதனால் அந்த ஒரு நல்ல காரியத்தை பெரியவாளோட அனுகிரகத்தோட இறைவனோட ஆசைகளோட செஞ்சு முடிக்கலான்னு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷம் அதுக்கு உங்களோட அந்த உத்தமமான காரியத்துக்கு நான் ஒரு என்னோடய பங்களிப்பாக ஒரு ஒரு சின்ன இது தரேன் மறுபடியும் சொல்கிறேன் பணம் எதுவும் கிடையாது ஒரு ஒரு பண்டம் தரேனே இருங்க அப்படியே இருங்க ஒரு பண்டம் தரேன் இந்த வாட் இஸ் திஸ் கோல்டன் பிளேட் தங்க தட்டு கொடுக்குறீங்க இது தங்கத்தட்டு வாஸ்தவம் ஆனால் நீங்கள் செஞ்ச உபகாரத்துக்கு முன்னாடி இது ஒன்றுமே இல்லை தயவு செஞ்சு இதை நீங்கள் ஏற்றுக்கணும் தயவு செஞ்சு ஏற்றுக்கணும் உங்கள் கிட்ட தட்டு வாங்கிறத ஒரு நன்கொடையாக இதை நான் ஏற்றுக்கிறேன் ஆனால் இது ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்டாக எடுத்துக்க மாட்டேன் நான் செய்ய போகிற நல்ல காரியத்துக்கு உங்களுடைய நன்கொடையாக இதை ஏற்றுக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா பெண்கள் முன்னேற்றம்ன்றது அதில் எவ்வளோ நீங்கள் அக்கறை உள்ளவர்கள்ன்றது எதிர்காலத்தில் தெரிய வரும் ரொம்ப அப்போ உங்களுடைய இந்த கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளோ வசந்ததுன்னு மக்களுக்கு தெரிய வரும் ரொம்ப சந்தோஷம் அதனால் நல்ல காரியன்றதால் உங்கள் நன்கொடையை நான் ஏற்றுக்கிறேன் ரொம்ப ஆனாலும் 
இந்த தங்க தட்டுன்றது ஒரு பெரிய நன்கூட தான் அது அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை என்னால் முடிஞ்சதை கொடுத்துருக்கேன் இதை நீங்கள் ஏற்றுன்றதில் பரம சந்தோஷம் பரம சந்தோஷம் சந்தோஷம் அந்த மா மனிதர் எத்திராஜ் முதலியார் அவர்கள் பாகவதரிடம் ஒரு ரூபாய் கூட வாங்காமல் முற்றிலும் இலவசமாகவே வாதாடினார் என்று சொல்கின்றார்கள் இன்னும் சிலர் முதலியார் அவர்களுக்கு உரிய வக்கீல் பீசை பாகவதர் தந்து விட்டார் என்றும் சொல்கின்றார்கள் அது மட்டுமா பாகவதர் அவர்கள் தன்னுடைய நன்றியை வெளிக்காட்டும் முகமாக தன்னுடைய தங்க தட்டினை நூறு பவுன் என்கின்றார்கள் நூற்றி பதினைந்து பவுன் என்கின்றார்கள் நூற்றி இருபத்தைந்து பவுன் என்கின்றார்கள் எப்படி இருந்தாலும் இன்றைய மதிப்பில் அதன் விலை ஐம்பது லட்சத்திற்கும் அதிகம் பாகவதர் அவர்கள் முதலியார் ஐயா அவர்களே நீங்கள் பெண்கள் கல்வி வளர்ச்சிக்காக கல்வி ஸ்தாபனம் தொடங்க இருப்பதாக கேள்விப்படுகிறேன் அதற்கு நான் கொடுக்கின்ற நன்கொடையாக இதனை தாங்கள் மறுக்காமல் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி அதனை கொடுக்கின்றார் நீங்கள் நன்கொடை என்று சொல்வதனால் நானும் மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் என்று அந்த மாமனிதரும் ஏற்றுக்கொள்கின்றார் அதுதான் இன்றைய சென்னையில் புகழ்மிக்க எத்திராஜ் கல்லூரியாகும் நன்றி பாராட்டுதல் என்பது பாகவதற்கு கருவிலேயே அமைந்த திருவாகும் இப்படி வாழ்வாங்கு வாழ்ந்த வள்ளல் பெருமகன் பாகவதர் அவர்கள் உடல் மண்ணிற்கும் உயிர் விண்ணிற்கும் செல்ல இன்றைக்கும் உலகெங்கிலும் லட்சக்கணக்கான மக்களின் இதயத்தில் தன் கந்தர்வ கானத்தால் கோலோச்சு கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஏழு செய்ய மன்னர் பாகவதர் புகழ் வாழ்க வளர்க வெல்க